அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோ பதிவில் இன்ஜினியரிங்கில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இசிஇ அதனுடைய வேலை வாய்ப்புகள் அந்த படிப்பு என்ன சார்ந்தது அதை பற்றி கொஞ்சம் பார்க்கலாம் முதல்ல இசிஇ படித்த மாணவர்களுக்கு இரண்டு விதமான வேலை வாய்ப்புகள் இரண்டு செக்டார்ஸில் பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து அவங்களுடைய கோர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அவங்களுடைய உற்பத்தி சார்ந்தது இசி எலக்ட்ரானிக் மேனுஃபேக்சரிங் அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் சார்ந்தது இன்னொன்று ஐடி செக்டார்ஸ் நம்மளுடைய சாஃப்ட்வேர் சார்ந்தது இது வந்து அடிப்படை இது போக ரொம்ப பேசிக்காக நம்ம தெரிய வேண்டியது ஒரு பேசிக்காக ஒரு இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் அவர் எந்த டிபார்ட்மெண்ட் படித்தாலும் சரி அவர் என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு வந்து ஃபைனல் இயர் முடிச்சுட்டு நம்ம வெளியில் போகும்போது இரண்டு விதமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஒன்று கிடைக்கும் ஒன்று அவங்களுடைய படித்த ஃபீல்டுலேயே அடுத்து மேல் மேலே படிக்கிறது அது சார்ந்து வேலைக்கு போகிறது ஒன்று இன்னொன்று அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்கில்ஸ் வேறு ஏதாவது எம்பிஏ படிச்சுட்டு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் லைனில் போகிறது இந்த மாதிரி ரெண்டு விதமாக நம்ம பிரித்து பார்க்கலாம் அது அவங்களுடைய சாய்ஸ் அவங்க சில பேருக்கு வந்து அவங்க படித்த துறையிலேயே முன்னேறணும்னு ஆசை இருக்கும் சில பேருக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் லைனில் போகணும் சில பேருக்கு கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் எழுதணும் அந்த மாதிரி ஆசை இருக்கும் ஸோ இதை நம்ம ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம் இது எந்த இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாலும் இது வந்து பொருந்தும் இது நார்மலாக வந்து அவங்களுடைய ஃபைனல் இயர் தேர்ட் இயர் படிக்கும்போது ஃபைனல் இயர்னு சொல்கிறத விட தேர்ட் இயரில் நம்ம லாஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ்த்து செமஸ்டர் படிக்கும்போதே நம்ம வந்து இதெல்லாம் டிசைட் பண்ணிடணும் நம்ம நம்மளுடைய லைன் எந்த மாதிரி நம்ம கோர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தான் நம்ம போகணும் அந்த ஐடியாவில் இருக்கிறோமா இல்லை வந்து வேண்டாம் ஜாப் ஓரியன்டடாக ஐடி செக்டர்ஸ் போகலாமா அப்படின்னு அவங்க வந்து டிசைட் பண்ணிடணும் இது அவங்களுடைய சாய்ஸ் தான் இப்போ ஈஸியை பொறுத்த மட்டும் நம்ம முதல்ல அது எது சார்ந்த படிப்பு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் அதனுடைய படிப்பு என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு எலக்ட்ரானிக் சாதனங்களை அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய காம்பனன்ஸ் அதை பற்றி தான் அதை படிப்பு பெரும்பாலும் இருக்கும் அதை எப்படி உற்பத்தி செய்கிறது அதெல்லாம் பற்றியும் அதில் இருக்கும் பேசிக்காக நம்ம பார்க்கும்போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ இசி படிப்பு அப்படின்னு சொன்னால் அது நிறையா இருக்கும் அதில் வந்து ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குது அனலாக் அண்ட் டிஜிட்டல் கம்யூனிகேஷன்ஸு சிக்னல் ப்ராசஸிங் அப்புறம் டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ராசஸிங் அப்புறம் சிக்னல் சென்ஸ் சிஸ்டம்ஸ் மைக்ரோ ப்ராசஸர் அண்ட் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்ஸ் இந்த மா அப்புறம் ஆண்டனா ஆண்டனா பற்றி படிக்கிறது சில பேருக்கு ஆண்டனா ரொம்ப இஷ்டமாக படிப்பாங்க இன்னொன்று எம்பர்டர் சிஸ்டம் எம்பர்டர் சிஸ்டத்தை பற்றி படிக்கலாம் அது போக நிறைய இப்போ வளர்ந்து வர்ற ஃபீல்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுடைய ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அது வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் சப்ஜெக்டாக கூட ஈஸி வயசில் போய் எடுக்கிறாங்க இந்த மாதிரி நிறைய படிப்புகள் எலக்ட்ரானிக்ஸ் சம்மந்தமாக இருக்குது எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் அந்த படிப்புகளை நம்ம எந்த படிப்பில் நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அதை எடுத்து நம்ம இன்னும் ஆழமாக படிக்கும்போது கோர் இண்டஸ்ட்ரீஸில் ஈஸியாக நமக்கு வந்து வேலை வாய்ப்புகள் உண்டாகுது இப்போ கோர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நம்ம அப்படின்னு சொல்லும் போதே வந்து எந்த ஒரு கோர் இண்டஸ்ட்ரி கவர்மெண்ட் செக்டராக இருக்கலாம் ஈவன் இஸ்ரோவாக இருக்கலாம் டிஆர்டிஓவாக இருக்கலாம் இல்லைனா ஆயில் அண்ட் கேஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸாக இருக்கலாம் அது போக கவர்மெண்ட்டில் என்னென்ன இருக்குதோ அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் அடிப்படையாக என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா கேட் குவாலிஃபிகேஷன் கேட்டில் எக்ஸாமில் நம்ம வந்து கிளியர் பண்ணணும் இப்போ எந்த ஒரு ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாலும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் நாட் ஓன்லி ஈஸி அவர் எந்த ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாலும் ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூஷனில் நம்ம ஜாயின் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் முதல்ல அவங்க வந்து கேட் ஸ்கோர் கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம ஃபைனல் இயர் படிக்கும்போது கேட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் தேர்ட் இயர் படிக்கும்போது அதாவது நம்ம சொன்ன மாதிரி சிக்ஸ்த் செமஸ்டர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும் கேட் எக்ஸாம் நம்ம கிளியர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் எந்த கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் இருந்தாலும் சரி இல்லை வந்து எந்த கவர்மெண்ட் வேலை வாய்ப்பாக இருந்தாலும் சரி குறிப்பாக செல்ல கவர்மெண்ட் பிஎஸ்யூனு நம்ம சொல்லுவோம் பப்ளிக் செக்டார் யூனிட்ஸ் அதனால ஈஸியாக வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் கேட்டில் நல்ல மார்க் வாங்கினோம்னா ஈஸியாக கவர்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸில் செல்ல கவர்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸில் நமக்கு வந்து வேலை வாய்ப்புகள் நிறைய கிடைக்கும் இது அது வந்து என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னால் நமக்கு இந்தியா பூரா நம்ம எங்கே வேணாலும் போய் வேலை பார்க்கலாம் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் கிடையாது இந்தியாவில் எந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூஷன்லையும் நம்ம வந்து வேலை பார்க்கலாம் இப்போ ஈஸியை பொறுத்தவரை ஏற்கனவே நம்ம சொன்ன மாதிரி என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுடைய நியூக்ளியர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அணுமின் நிலையங்களில் வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்புறம் அனல் மின் நிலையங்களில் வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்புறம் வந்து இஸ்ரோ இஸ்ரோ டிஆர்டிஓ அப்புறம் வந்து ஹிந்துஸ்தான் ஹிந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்கல்ஸ் அந்த இதில் இருக்குது பாரத் ஹெவி எலக்ட்ரானிக்ஸ்
அந்த ஏழு எட்டு சப்ஜெக்ட்டு நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிக்கணும் எல்லாமே நம்ம காலேஜஸில் நம்ம ஃபோர் இயர்ஸில் படிக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட்ஸ் தான் இந்த ஏழு சப்ஜெக்ட் எடுத்து வச்சுருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிக்னல் சன் சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது அப்புறம் இஎம்எஃப்னு சொல்லக்கூடிய சப்ஜெக்ட் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு ஏழு சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது அதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி நம்ம படிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஈஸியாக வந்து எல்லா டெக்னிக்கல் எக்ஸாம் நான் சொல்கிறது கேட்டுக்கு மட்டும் கிடையாது இந்தியா லெவலில் வைக்கக்கூடிய எல்லா டெக்னிக்கல் எக்ஸாம்ஸும் இதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் ஒன்று கேட்டை பேன்ஸ் பண்ணி இருக்கோம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம எம்இக்கு வந்து அனாலிஸ்ட் வந்து டேன் செட்னு ஒரு எக்ஸாம் வைக்கிறாங்க எம்இ அட்மிஷன்ஸ்க்கு அதனுடைய சிலபஸ் இந்த ரெண்டு சிலபஸ் கேட் எக் சிலபஸையும் டேன் செட்டுடைய சிலபஸையும் நம்ம படித்தாலே ஆல் டெக்னிக்கல் எக்ஸாம்ஸ் இந்தியா லெவலில் வைக்கிற டெக்னிக்கல் எக்ஸாம்ஸில் டெக்னிக்கல் சைடு கிளியர் பண்ணிடலாம் அது போக மிச்சம் இருக்கிறது ஆப்டிடியூடு தான் ஆப்டிடியூடை பொறுத்தவரை நமக்கு காலேஜஸ்லேயே கோச்சிங் கொடுக்குறாங்க ஆப்டிவ் ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிக்கு போக வேண்டிய ட்ரைனிங்ஸ் வந்து காலேஜஸ்லேயே கொடுக்குறாங்க இல்லைன்னா ஆப்டிடியூடுக்கு நிறைய புக்ஸ் வெளியில் மார்க்கெட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது ஆப்டிடியூடு பெரிய கஷ்டமான வேலை கிடையாது நிறைய புக்ஸ் மார்க்கெட்லேயே இருக்குது ஃபேமஸான புக் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆர் எஸ் அகர்வால்னு சொல்லிட்டு ஒரு அவர் எழுதின புக் அதில் நிறைய புக்ஸ் இருக்குது நிறைய குவான்டேட்டிவ் ஆப்டிடியூடில் இருந்தாலும் சரி எதாக இருந்தாலும் சரி அதை நம்ம மார்க்கெட்டில் வாங்கி ஆப்டியூடை பொறுத்தவரை ஒரு ஒன் வீக் நம்ம வீட்லேயே ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம் அதை சால்வ் பண்ணி பார்த்தோம்னாலே ஈஸியாக ஆப்டியூட் வந்து கிளியர் பண்ணிடலாம் ஒன்று வந்து டெக்னிக்கல் சைடு நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் கேட் சிலபஸ் ஸ்டாண்ட் செட் சிலபஸ் படிக்கிறோம் நான் டெக்னிக்கல் ஆப்டியூட் சைடுக்கு நம்ம நம்ம வீட்லேயே புக்ஸ் வாங்கி படிக்கலாம் ஸோ இதை நம்ம ரெண்டும் படித்தோம்னாலே நம்ம ஈஸியாக வந்து என்ன பண்ணிடலாம் கிளியர் பண்ணிடலாம் எந்த எக்ஸாமாக இருந்தாலும் சரி ஆப் டெக்னிக்கல் சைட் நான் டெக்னிக்கல் சைட் அது போக மிச்சம் இருக்கிறது என்னென்னா நம்மளுடைய பர்சனல் இன்டர்வியூ குரூப் டிஸ்கஷன்ஸ் இதெல்லாம் தான் கேட்பாங்க இது நம்மளே வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் காலேஜஸில் ப்ராக்டிஸ் கொடுப்பாங்க குரூப் டிஸ்கஷன் நாலு பேர் கூட இங்கிலீஷில் எப்படி பேசுகிறது அப்புறம் வந்துட்டு பர்சனல் இன்டர்வியூ நம்ம மெயினாக பர்சனல் இன்டர்வியூ நமக்கு முதல்ல கேட்குறது என்னென்னா செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் தான் டெல்மி அபவுட் யுவர் செல்ஃப் தான் கேட்பாங்க ஸோ செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ரெஷ்யூம் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது இது எல்லாமே நம்ம வந்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கணும் ஏன்னா வேறு வழி கிடையாது ஸோ இதெல்லாம் பண்ணால் தான் நமக்கு வந்து என்ன பண்ண முடியும் இப்போ நம்ம என்ன தான் டெக்னிக்கலில் எழுதி கிளியர் பண்ணாலும் சரி லாஸ்ட் நம்ம போகிறது வந்து பர்சனல் இன்டர்வியூ தான் இந்த பர்சனல் இன்டர்வியூ நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது ஈஸியாக நமக்கு வந்து வேலை வாய்ப்பு நமக்கு ஈஸியாக கிடைக்காது ஸோ இது போக கவர்மெண்ட் சைடு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஈவன் நேவியில் ஆர்மியிலலாம் கூட ஒரு சில வேக்கன்சி சிசிக்கு வருது அதை நம்ம கண்டினியூஸாக நம்ம அந்த அப்டேட்ஸை பார்த்துட்டே இருக்கணும் ஆர்மி சைட்லேயும் சரி நேவி சைட்லேயும் சரி இசி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து என்ஜி இன்ஜினியராக அங்கே ஒர்க் இன்ஜினியராக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு சில ஒன் ஹவர் சீட்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து கிடைக்குது அதை நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் கண்டினியூஸாக மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அது போக ப்ரைவேட் கம்பெனிஸில் பார்த்தா நிறைய ப்ரைவேட் இண்டஸ்ட்ரீஸில் நான் சொல்கிறது இசி சைடுக்கு இருக்குது ஹச்சிஎல்ல எடுக்கிறாங்க அது போக அசன்சர் இந்த மாதிரி ஒரு சில டாப் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ் வந்து இசி ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுக்காக இசி ஸ்டூடெண்ட்ஸை ஸ்பெசிஃபை பண்ணி எடுக்கிறாங்க இது எல்லாமே நான் சொல்கிறது கோர் ரிலேட்டடாக தான் சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கூட அதை யார் வேணால் நம்ம போகலாம் நாட் ஓன்லி இசிங்கிற எந்த ஸ்டூடெண்ட் வேணாலும் ஒரு பேசிக் டிகிரி இருந்தாலே போதும் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸில் எடுக்கிறாங்க எல்லா டாப் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ் இன்ஃபோசிஸில் இருந்து விப்ரோ எல்லாமே என்ன பண்ணுறாங்க நல்ல ஒரு பெர்ஃபார்ம் இன்டர்வியூவில் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் ஈஸியாக எடுத்துக்கிறாங்க ஈஸியை பொறுத்தவரை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் வந்து ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜி நல்லா டெவலப் ஆகும் ஆக போகுது ஸோ ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜி டெவலப் ஆக போகுது அப்படின்னு சொன்னால் நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் கம்யூனிகேஷன் இண்டஸ்ட்ரியில் வரும் வரும் இவங்க ஈஸிக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா நம்ம சாஃப்ட்வேரும் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் போகலாம் கம்யூனிகேஷன் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி அண்ட் கம்யூனிகேஷன் சைட்லேயும் வரலாம் ஸோ ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜி நல்லா பூம் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு ஈஸியாக கம்யூனிகேஷன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஏர்டெல் அப்புறம் அது போக இன்னொரு டாப் மொபைல் செக்டர்ஸ் மொபைல் கம்பெனிஸில் ஈஸியாக வேலை கிடைக்கும் நம்ம தான் வாட்ச் பண்ணணும் மொபைல் கம்பெனிஸில் எப்படி ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியில் எப்படி ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னு நமக்கு தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சாம்சங்கில் நிறைய வேக்கன்சிஸ் வரதாக சொல்கிறாங்க இது மாதிரி மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீ
இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் மிகப்பெரிய ஒரு சேஞ்சஸ் வந்து கொண்டு வரப்போகுது அடுத்த ரெவல்யூஷன் அதான் வரப்போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் ஏதாவது ஒரு கோர்ஸ் படிக்கலாம் இல்லை ஐஓடியில் ஏதாவது ஒரு கோர்ஸ் படிக்கலாம் ஈவன் நம்ம சாஃப்ட்வேருக்கு போனாலும் சரி இல்லை கோர் இண்டஸ்ட்ரி போனாலும் சரி நம்ம தொடர்ந்து நம்ம அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் கண்டினியூஸாக ஏன்னா ஐஓடியோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸோ அதை நம்ம படித்து வச்சுக்கிறது நல்லது இது நமக்கு வந்து ஒரு இடத்துல போய் ஸ்டாக்னண்ட்டாக உட்காந்துடக்கூடாது அதுலேருந்து எப்படி வளர்றது அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு இது நமக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நிறைய ஃபாரின் கம்பெனிஸ் லைக் டெக்ஸ்டாஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸு மோட்டரோலா அவங்கெல்லாம் கூட வேக்கன்சிஸில் ஆள் எடுக்கிறாங்க இப்போ வேக்கன்சி எதை பொறுத்து உருவாகுது அப்படின்னு சொன்னால் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ்னு சொல்கிறாங்க டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் டேட்டா சயின்டிஸ்ட்ஸ் நீ வர காலத்தில் டேட்டாவை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது டேட்டாவை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறது டேட்டாவை எப்படி பாதுகாக்கிறது இந்த வேலை தான் வந்து ந நிறைய கம்பெனிஸும் நடக்க போகுது ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் மக்களுடைய பாப்புலேஷன் எவ்வளோ தூரம் அதிகமாகுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க யூஸ் பண்ணுற டிவைசஸோட எண்ணிக்கை அதிகமாகுது எல்லாமே இப்போ சாஃப்ட்வேர்ஸில் வந்துடுச்சு இனிமேல் வெளியில் போய் நம்ம எதுவும் வாங்க வேண்டாம் எல்லாமே ஆர்டர் பண்ணாலே வீட்டுக்கு வந்துடும் அந்த அளவுக்கு வந்து டெக்னாலஜி வளர்ந்துட்டே வர்றதுனால ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அமேசான் எடுத்துக்கலாம் இல்லை வந்து ஃப்ளிப்கார்ட் எதாக இருந்தாலும் சரி நம்மளுடைய டேட்டாஸை நம்ம என்ன தேவையோ அதை உடனே வந்து கொடுத்துட்றாங்க ஸோ அந்த டே அவ்வளோ டேட்டாவை அவங்க மேனேஜ் பண்ணணும் இனி வர காலத்தில் டேட்டாவை மேனேஜ் பண்ணுறதே ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சர்வரில் இப்போ ஃபேஸ்புக் எடுத்துக்கிட்டால் எத்தனையோ யூசர்ஸ் இருக்கிறாங்க ட்விட்டரில் வாட்ஸ்அப்பில் அந்த யூசர்ஸோட டேட்டாஸ்லாம் மேனேஜ் பண்ணணும் பாதுகாக்கணும் ஸோ டேட்டா மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு அளவில் வளரப்போகுது நீ ஃப்யூச்சரில் ஸோ அதனால் டேட்டா மேனேஜ்மெண்ட் ரிலேட்டடாக யாருக்காவது வந்து படிக்கணும்னு ஆர்வம் இருந்ததுன்னா டேட்டா சயின்டிஸ்டாக வரலாம் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் ஃபீல்டில் வரலாம் இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சிஎஸ்சி ரிலேட்டடான சப்ஜெக்ட்ஸ் இருந்தாலும் ஈஸி முடிச்சுட்டு இதை ஒரு கோர்ஸாக நம்ம படிக்கலாம் ஒரு கோர்ஸாக படிச்சுட்டு அதுக்கு மூலியமாக நம்ம வந்து ஜாப் எதுவும் தேடலாம் மாஸ்டர்ஸ் கோர்ஸ் இப்போல்லாம் வர ஆரம்பிச்சது இந்த இந்த ஃபீல்டில் ஸோ இது நம்ம கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் ஸோ இசி ஸ்டூடெண்ட்ஸை பொறுத்த வரையும் நமக்கு வந்து வேலை வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது நம்ம கோர் இண்டஸ்ட்ரியாக இருந்தாலும் சரி அதை தவிர்த்து வந்து வேறு ஐடி செக்டராக இருந்தாலும் சரி எல்லா இதுலேயுமே வந்து ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறையா தான் வரப்போகுது ஆனால் நம்ம கொஞ்சம் ஒரு காஷியஸாக அதை வந்து வாட்ச் பண்ணணும் ரெகுலராக நம்ம வந்து அப்டேட்ஸை பார்க்கணும் கம்பெனி அப்டேட்ஸாக இருந்தாலும் சரி இல்லை வந்து வேலை வாய்ப்பு சம்மந்தமாக நியூஸஸ் அது கவர்மெண்ட் சைடுனா நமக்கு எல்லாமே நியூஸ் பேப்பர்ஸில் வந்துடுது இல்லை கவர்மெண்ட்டோடைய வெப்சைட்ஸை நம்ம வாட்ச் பண்ணணும் அது போக பிரைவேட்டில் நமக்கு இந்த வேலை வாய்ப்பு தொடர்பான வெப்சைட்ஸை கண்டினியூஸாக வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் நம் இப்போல்லாம் ஒரு ஜஸ்ட் நம்ம மெயில் அடி கொடுத்தாலே போதும் நமக்கு மெயிலுக்கு அவங்களே வந்து அப்டேட்ஸ் வந்துடும் ஸோ நம்ம கண்டினியூஸாக வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு வேலை வாய்ப்புகள் எப்படி உருவாகுதுன்னு நமக்கு சொல்ல முடியாது ஏன்னா இனி வர காலத்தில் வேலை வாய்ப்புகள் நிறைய உருவாகும் இப்போ உருவாகிற வேலை வாய்ப்பு நம்ம வந்து கரெக்டாக அந்த இடத்துல போய் நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணி எடுக்க நமக்கு தெரியணும் அப்போ எடுக்க தெரியணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும்னா கண்டினியூஸாக நம்ம அதை ஃபீல்டை வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அந்த ஃபீல்டை நம்ம வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் தான் நம்ம வந்து கரெக்டாக நமக்கு எது தேவையானதோ அந்த இடத்துல கரெக்டாக நம்ம வந்து போய் சேர முடியும் ஸோ இசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் காசியஸாக இருந்து நம்ம வந்து நம்மளை சுற்றி என்ன வேலை வாய்ப்புகள் உருவாகுது அப்படிங்கிறத நம்ம வாட்ச் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஈஸியாக வந்து அச்சீவ் பண்ணிக்கலாம் தேங